যে মাসালা কোনো বিদাত তাই তো সমস্ত যদি ঠিক আছে যেমন আপনাদের খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের কথা বলি তার আলহামদুলিল্লাহ তার আকিদাগুলো শুদ্ধ এমনকি তাকে যারা ফলো করে তার আকিদাগুলো শুদ্ধ কিন্তু অনেক বিষয় কিছু জিনিস আছে বিদাতের সঙ্গে যুক্ত থাকে ত্রুটিপূর্ণ কিছু আছে এসব ব্যক্তির পেছনে সড়ক বই অসুবিধা নেই কিন্তু যে এদের কবর পূজা মাজার পূজা করছে এদের আকিদায় ত্রুটি এরা যদি রাফুলিয়া দিন বুকের পুরে হাত বাঁধে কোনো বেরোলি মতো যদি আকিদা থাকে আর তারা যদি বুকের পরে হাত বাঁধে এবার রাফুলিয়া দিন করে তাদের পেছনে সালাদ বৈধ নয় বিষয়টি ক্লিয়ার হলো কি বিষয় হচ্ছে আকিদাগত বিষয় যদি ত্রুটি বিচ্যুতি হয় তাদের পেছনে সালাদ বৈধ নয় যদিও সে রাফুলিয়া দিন দিয়ে সালাদ আদায় করুক বুকের পরে হাত বাঁধুক আর জোরে এমন বলুক কিন্তু আকিদা যদি শুদ্ধ হয় নারীর নিচে যদি হাত বাঁধে তারা তাদের পেছনে সালাদ বৈধ এখন আপনি দেখুন আপনার ইমাম সাহেব কোন পর্যায়ে দেখার পর আপনি সেটা ডিসিশন নিন আর যদি আকিদাগত বিষয়ে অ্যাকচুয়াল খারাপ তারপরে তার বেদাতি এমন যদি হয় বাইতে সালাদ আদায় করছেন কোনো সমস্যা নেই আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে তাদের মসজিদের ভেতরে কবর আছে এর বিধান কি একই বিষয় শেখ আলবানি নাসুদ্দিন আলবানি একটি বই আছে যে মসজিদ প্রাঙ্গনে কবরস্থান সালাদের বিধান স্পষ্ট হয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে এই সব মসজিদ সালাদ বৈধ নয় অর্থাৎ আল্লাহ সাল স্পষ্ট হাদিস আছে যেটা আমরা মসজিদকে ইবাদতের স্থান সরি কবরস্থানকে ইবাদতের স্থান বানিয়েও না সাই মুসলিম হাদিস দু হাজার তিনশো সাতাশ আঠাশ উনতিরিশ আসে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে শেষ করে দিন শ্রোতারা কি প্রশ্ন এতক্ষণ আপনি